हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो देखिए अपने पास एक नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर ट्वेंटी फोर रब्लिक टू जीरो वन एट सेंट्रल टैक्स ये अट्ठाईस मई दो हज़ार अठारह का आया था इसको पढ़ने से मैं आपको ये बता दूं मैं ये किस रिगार्डिंग है जितने भी लोगों ने जी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन कराया है या फिर रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक एग्जाम देना होगा ये एग्जाम एन ए सी आई एन यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स ये जो है कंडक्ट कराएगी अगर आप इस एग्जाम में पास कर जाते हैं तो आपका जो जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है तो इसी रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि रूल एट्टी थ्री सब रूल थ्री में जो एग्जाम होना है उसको नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स का जो डिपार्टमेंट है वो कंडक्ट कराएगा ठीक है ये बोला गया है अब रूल 83 सब रूल 3 में कौन सा एग्जाम है ये देख लेते हैं रूल 83 सब रूल 3 बोलता है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन तभी वैलिड रहेगा अगर आप एन ए सी आई एन द्वारा आयोजित एग्जाम पास कर लेते हैं अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा इसी तरह ये नीचे क्या बोला गया है कि एस और टी को अपॉइंटेड डेट के एक साल के अंदर एग्जाम पास करना होगा नहीं तो उनका जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा एस का मतलब होता है सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स और टी का मतलब होता है टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स ठीक है इनके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्राइटेरिया था कि अगर इनके पास पाँच साल का एक्सपीरियंस है एस का या फिर टी का तो दूसरे किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं थी इनका रजिस्ट्रेशन हो जाता था इसलिए इनको एक साल का समय दिया गया है एक साल में जो आप एग्जाम पास कर लीजिए जो एन करा रही है नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा ठीक है तो ये क्लियर है कि जिन लोगों ने भी जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन कराया है उनको एग्जाम देना होगा और जो लोग कराएंगे उनको भी एग्जाम देना होगा ठीक है एग्जाम में पास होंगे तब भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा अब ये बात आएगी कि एग्जाम कब होगा और कैसे होगा या फिर क्या सिलेबस होगा तो देखिए अभी तो केवल ये नोटिफिकेशन आया है अट्ठाईस मई को कि एन एग्जाम कराएगी अब एन को अभी ऑथोराइज किया गया है एग्जाम लेने के लिए तो ये धीरे धीरे अपना सिस्टम बनाएगा प्रोसेस बनाएगा कैसे एग्जाम लेना उसके बाद एग्जाम कंडक्ट होगा ठीक है तो उसके लिए हम जब तक तो कोई अगला नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है वेट करेंगे और देखते हैं क्या और कैसे होता है तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू वॉचिंग वीडियो